Que nadie está contento con lo que tiene. El gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo, el blanco quiere ser moreno, el moreno quiere ser blanco, el lazo quiere ser rizo, el rizo quiere ser lazo. Así es. Hasta los animales no están contentos con lo que son. El otro día en la selva hubo un gran quilombo, hubo una gran bulla, y llegan los animales, viste, como una especie de huelga, algo así, y llegó un bullón que llegó a los oídos de Dios. Entonces Dios, viste, se despertó, bajó a la selva, a mirar qué pasaba, y se dirige a los animales y les dice, Che, ¿qué carajo pasa? Bueno, pues si no lo saben, Dios es argentino, ¿no? Por si no... Che, ¿qué carajo pasa aquí? ¿Por qué tanta bulla? Viste, todos los animales, mirá, mirá, que mirá, que mirá, mirá, no, 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 pará, 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 mirá, haga una fila de uno y uno por uno me va diciendo por qué no está contento con lo que tiene. Muy bien, hicieron su fila los animales. Tortuga, ¿vos de qué te quejas? ¿De qué me quejo? Mirá la concha que me pusiste. Todo el mundo piensa que soy el animal más lento del mundo. ¿Quién corre con esta mierda atrás? ¡Esto pesa demasiado! ¡No me jodas! ¡Acá mirá! Y yo le dice, espérate que yo te voy a sacar la concha, yo te la saco. Pero solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento entra un león para comerte? Ah, ni que fuera boludo, me meto en mi concha y... Perdón, ¿a dónde dijiste que te metías? hice la concha, para eso, para que cuando vengan los animales fieros a comerte te meten en tu concha, ¿quién te come con esa concha? Este, la tortuga metió su cabecita dentro del caparazón y se escuchó una vocecita que dijo, soy una hija de puta. Pero claro, imagínate, detrás de la tortuga venía el burro. Burro, vos de qué te quejas, el burro. No, yo no me quejo, la que se queje es la burra. Señores, terminemos con el racismo en nuestro país. Es importante, sobre todo que ahora que hablamos de fútbol, no podemos permitir que en un partido de fútbol se esté insultando a nuestros jugadores afroperuanos. Lamentablemente la mentalidad todavía no cambia pero podemos cambiar y comencemos desde ya. No puede ser que todo lo negro es malo. La araña más venenosa del mundo, la viuda negra. Se le puede cruzar ratos de mil colores, pero se te cruza un rato negro, te jodiste. Si en la empresa las cosas van mal, ah no carajo, aquí hay una mano negra. En una familia, un arquitecto, un ingeniero, muchos profesionales y un fumón. La oveja negra de la familia. El agujero ocasionado en la capa de ozono por los gases que emitimos el agujero negro. El dinero que se pasa por debajo, sobre todo lo usan los narcos, en el mercado negro. Ahí se ve. La bruja, la vela negra. Señores, y el beso más asqueroso del mundo. Un día, cuando me compré mi Lamborghini F14, de 20 cilindros, me lo compré en Arabia y dije, ¿por qué no llevarlo a Lima? Para jamonear, bueno. Entonces me pregunto, ¿cuánto cuesta llevar mi Ferrari a Lima? Escucha, de lo que es de Arabia, te costará que medio palo o poco. Ya vamos, lo llevaron, a Lima llegó. Me fui a, al Callao a recogerlo, me subo a mi Ferrari, me voy pues, como calavilena, para buscar esa los muchachos, para que me envíen, pues. Y en un grifo lo veo parado a, 
Anjo Forsai Dia tu dia tu Es de misu yang ni tu Haa Es Aki ngawai akamanan Umi Ferrari Di mekuah tu ke Bajo mi luna Y se asoma el gringo Me, me mira Y yo se asoma ¿Qué es tu carro? No, güey, no Tu carro, güey Sube, güey vale. Sube Y cuando está arriba Me pongo a pensar, güey ¿no? Este pendejo Claro, quiere que yo me aneje Ya que si pregunta Así que soy su chofer Tú vas a manejar, pero no sé, es un carro como cualquiera, compadre, ya me dejó yo. Se dio la vuelta y me dio la vuelta. Me puse el copiloto, se subió, ¡Uh! Ya la gasolina estaba casi cero. Para que se grito, compadre. Para. Y comienza a llenar el tanque y George se mete a la tienda que ha comprado allí. Me quedo sentado con la ventana abierta. Y se asoma el grifero, ¿qué? Por la ventana. Oye, compadre, tiene suerte, ¿eh? porque así nomás los dueños de los carros no llevan a su chofer al costado. Amigos, realmente ahora que soy millonario, me he dado cuenta que en nuestro país se hacen muchas diferencias entre los pobres y los ricos. Por eso nuestro país está como está. Termino diciéndoles que tenemos que terminar con estas diferencias y aquí les he traído algunas porque vean que no les miento rico en comisaría denunciante pobre en comisaría detenido rico con pistola precavido pobre con pistola secuestrador rico con manicure metrosexual pobre con manicure Roquete. Rico leyendo el comercio intelectual. Pobre leyendo el comercio busca trabajo. Rico homosexual gay. Pobre homosexual maricón de mierda. Rico rascándose alérgico. Pobre rascándose sarnoso. Rico en prostíbulo busca placer. Pobre en prostíbulo busca a su hermana. Muchas gracias.